இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் இரசாயன சமநிலை கணித்தல்களை மேற்கொள்வது எவ்வாறுனு சொல்லி அப்போ நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு மெத்தடோனை பயன்படுத்த போகிறேன் ஐஸ் சார்ட்டுங்கிற ஒரு மெத்தடை நிறைய இடங்களில் ரைட் ஐஸ் சார்ட்னு சொன்னால் என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு சமநிலை என்கிற நேரம் சில வேலை ஆரம்ப செறிவு தரப்படலாம் அந்த ஆரம்ப செறிவு இனிஷியல் நான் அதை ஐன்னு சொல்லுவேன் அதே போல் அந்த சமநிலையை அடைகிற நேரம் ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளாகும் அந்த மாற்றத்தை நான் வந்து சேஞ்சுன்னு சொல்லுவேன் சி அதே போல் எங்களுக்கு சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சரிவை சமநிலை சரிவுன்னு சொல்லுவோம் அதை நான் வந்து இக்குலிபிரியம் ஈன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதுதான் நாங்கள் ஐஸ் சார்ட்னு சொல்லி சொல்கிறது அப்போ இதன் பிறகு நான் ஐஸ்னு சொல்லி பயன்படுத்தினால் உங்களுக்கு என்ன ரைட் ஞாபகம் இருக்கணும் நான் பயன்படுத்துகிறது என்ன இந்த மூன்று டேமை தான் சொல்லி என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி முதலாவது வினாக போவோம் முதலாவது வினா சொல்லப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வினா மிகவும் பழசித்தான் ஆனாலும் என்ன விஷயம் நல்ல வினா உண்டு இதில் டூ எக்ஸோ த்ரீ கேஸ் டூ எக்ஸோ டூ கேஸாகவும் ஓ டூ கேஸாகவும் மாறுறது சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஒரு டீப்பாக ஐசியில் சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய அமுக்கம் வந்து பத்து ஏடிஎம்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுவது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குதுன்னு சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு தரவை என்னன்னு சொன்னால் இந்த சமநிலை அடைகிறதுக்கு முன்னால் இவர் எக்ஸோ த்ரீக்கு ஒரு அளவு இருக்கு தானே ஆனால் சமநிலை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு அது ஆரம்பத்தினை விட அரை பங்காக அது இருக்குது தான் இது உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ எங்களை கேள்வி என்னென்றால் கேபிஎன் என்கிறது தான் என்ன கேள்வி இப்போ நான் இதை எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் விளங்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் மூளைங்கிறது நாங்கள் மூளை வைத்து தான் வினாவை செய்ய போகிறோம் இங்கே திணிவை வச்சு சொல்லியிருக்கிறான் மூளைங்கிறது திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு அந்த அடிப்படையில் எக்ஸோ த்ரீட திணிவு ஆரம்ப திணிவுலையும் சரி மூலர் திணிவு ஆரம்ப திணிவுலையும் சரி சமநிலை திணிவுலையும் சரி மூலர் திணிவுங்கிறது மாறப்போகிறது கிடையாது எனவே இது ஒரு மாறலி கேபிட்டல் எம் மூலர் திணிவுங்கிறது ஒரு மாறலி எனவே நான் சொல்ல முடியும் என் நேர்வு சமநம்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு ஆரம்ப திணைவிட மூல் என்னாக இருந்தால் அது அரைப்பங்காக மாறினால் எங்களுக்கு திணிவு அரைப்பங்காகினால் மூலும் அரைப்பங்காகும் என்கிறதுல எந்த பிரச்சனையுமே என்ன கிடையாது அப்போ அந்த அடிப்படையில் நான் இது தான் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது ஐஸ் சார்ட்டை போட்டுக்கொள்வோம் ஐஸ் சார்ட்டை போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ எங்களுக்கு ஆரம்பம் ஒரு மூளை நான் எழுதிக்கொள்ளணும் சும்மா ரைட் என்னெல்லாம் போடாமல் எனக்கு என்ன சிம்பிளாக விளங்குற மாதிரி நான் எழுதிக்கொள்கிறேன் இரண்டுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்கிறேன் வேறு மூல் இரண்டு ஆரம்பம் மூல் இரண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சு கொள்வோம் நாங்கள் எங்களுக்கு எங்கேயும் சொல்லுப்படையில் நான் என்ன லேசிக்காக வேண்டி போடுறேன் இரண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கிடையாது இப்போ என்ன நடக்குது இது அரை பங்காக மாறினால் ஒன்றாக மாறும் நான் ஒன்று எடுத்திருந்ததுக்கு அரை வந்திருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு தசமதானங்கள் வரும் எனவே தான் நான் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு ரெண்டுன்னு போட்டேன் அப்போ இக்லி பிரியமில் ஒன்று இருக்குது இப்போ எங்களுக்கு இந்த சேஞ்ச் இருக்குது தானே இந்த சேஞ்ச் வந்து நடக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பீசமான அடிப்படையில் எனவே இந்த இடத்துல இங்கே ஒன்று அழிவடையுதுன்றால் ரெண்டுக்கு என்ன ஒன்று சேஞ்ச் ஆகுதுன்றால் இங்கேயும் ரெண்டுக்கு ஒன்று சேஞ்ச் ஆகும் அதே இடத்துல ஓ டூக்கு சைஃபர் தசம் ஐந்து சேஞ்ச் ஆகும் எனவே இறுதி இக்லிபிரியம் சமநிலை சரிவை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி இவர் ஒன்று இவரும் ஒன்று இவர் சைஃபர் தசம் ஐந்து எனவே எனக்கு நான் மூல் பின்னம் காண வேண்டி இருக்கிறதால மூல் விகிதங்களை நான் எழுதிக்கொள்கிறேன் இங்கே இரண்டுக்கு இரண்டுக்கு ஒன்று மூல எண்கள் எழுதிக்கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு பகுதி அமுக்கம் எங்கள் டோல்டன்ற பகுதி அமுக்க விதிப்படி பிஏ எக்ஸ்ஏ பி டோட்டல் இது நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நான் பி எக்ஸோ த்ரீ இது பி எக்ஸோ டூக்கு சமனாக இருக்க போகுது அப்போ எங்களுக்கு என்ன எக்ஸ் வந்து என்ன மூல் பின்னம் வரப்போகுது ரெண்டு நாள் ரெண்டு மொத்த மூல் வந்து என்ன ஐந்து தர பி டோட்டல் வரப்போகுது பத்து எனவே இதை நீங்கள் சுருக்கினீங்க என்றால் வரப்போகுது நான்கு ஏடிஎம் ரெண்டு பேருமே நான்கு ஏடிஎம் அப்போ மொத்தத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல பகுதி அமுக்கங்களில் கூட்டு தொகை தான் மொத்த அமுக்கம் அந்த அடிப்படையில் இவரும் நாலு இவரும் நாலு என்றால் பத்து ஏடிஎமில் பி எக்ஸோ த்ரீ பி எக்ஸோ டூ பிஓ டூ உலகம் சேர்ந்து தான் பத்து இப்போ பிஓ டூங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் பத்தில் இருந்து எட்டு இவரும் நாலு இவரும் நாலு என எட்டு கழித்தால் ரெண்டு ஏடிஎம் வரப்போகுது இப்போ எங்களுக்கு கேபிக்குரிய கோவையை நீங்கள் எழுதினீங்க என்றால் பி வர்க்கம் 
எங்களுக்கு எக்ஸோ த்ரீ தான் தாக்கில் இருக்குது அப்போ எக்ஸோ டூ விளைவுள்ள இருக்குது எக்ஸோ டூ கேஸ் தர பிஓ டூ இன் கீழ் பி ஒர்க்கம் எக்ஸோ த்ரீ கேஸ் இதில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சமனான செறிவுங்கிறதால சமனான பகுதி அமுக்கம்ங்கிறதால ரெண்டு வெட்டுப்பட்டால் எங்களுக்கு கேபிங்கிறது பிஓ டூட பெருமானமாகத்தான் இருக்க போகுது எனவே பிஓ டூங்கிறது ரெண்டு எனவே கேபிட பெருமானமும் இரண்டு ஏடிஎம்மாக என்ன இருக்க போகுது எனவே ஆன்சர் நான்கு இப்போ அடுத்த வினா வருவோம் ஒரு தாக்க பாத்திரம் முறையே நூறு பத்து ஐம்பது ஆகிய வளிமண்டல் பகுதி அமுக்கங்களுடைய நைதரசன் ஐதரசன் அமோனியா நைதரசன் நூறு இருக்குதாம் ஐதரசன் பத்து இருக்குதாம் என்ன த்ரீ ஐம்பது இருக்குதாம் இவங்களுக்குரிய சமநிலை மாறிலை கேட்கப்பட்டிருக்குது கேபி என் நீங்கள் எழுதினால் இது நேரடியான ஒரு வினா ஒன்று இந்த கவ எங்களுக்கு ஆரம்ப சரிவு ஆரம்ப மூலெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை நேரடியாக சமநிலையை போட்டு பிறகு இடத்தான் இருக்குது பி ஒர்க்கம் என்ஹெச் த்ரீ கேஸ் கேஸ் எல்லாம் போட்டு கொண்டு எதுக்கு இல்லை சாதாரணமாக கட்டாயம் போடணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எஸ் என்றால் எம்சிக்கு உண்டால் இனி அதெல்லாம் போட்டு கொண்டிருக்க தேவையில்லை ஆனாலும் நான் போடுறேன் ஏன்னா நாங்கள் பல இப்போவே பழகினால் தான் எங்களுக்கு என்ன எஸ்ஐக்கு பழக்கம் வரும் பிஹெச் பி கணம் ஹெச் டூ கேஸ் பி வர்க்கம் என்ஹெச் த்ரீ சொல்லப்பட்டிருக்குது எங்களுக்கு ஐம்பதுன்னு சொல்லி எனவே நான் இது ஐம்பதுல வர்க்கமாக போடுறேன் ஐம்பது ஐம்பதுன்னே போட்டுக்கொள்கிறேன் பி என் டூ சொல்லப்படுவது நூறுன்னு சொல்லி என்ன எனவே நூறுன்னு போட்டுக்கொள்கிறேன் இதை பத்துட கணம் பி கணம் பத்துட கணம் ஆயிரம்னு போட்டுக்கொள்வோம் எனவே இந்த நூறும் இவரும் வெட்டுப்பற்றும் ஐஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு நூறு நாலு எனவே ஒன்றின் கீழ் நாற்பதுங்கிறது தான் என்ன ஆன்சர் எனவே ஐந்தாவது ஆன்சர் என்ன பொருத்தமாகும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு வந்த வினாவை பார்ப்போம் ஏபி டூ கேஸ் டூ ஏபி கேஸ் ஏ த்ரீ பி ஃபோர் கேஸ் ஏபி டூ கேஸ் ஏபி கேஸ் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூல் விகிதத்தில் மூடப்பட்ட பாத்திரம் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டு குறித்த வெப்பநிலை ஒன்றிலே சமநிலை அடைவிடப்பட்டன அப்போ ஆரம்ப மூல் ஐ ஒன்றுக்கு ரெண்டு என ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஏபி டூ ஏபி சரிதானே குறித்த வெப்பநிலை ஒன்றில் சமநிலை அடைவிடப்பட்ட சமநிலை ஏபி டூவின் ஐம்பது சதவீதம் ஏபி டூட ஐம்பது சதவீதம் சேஞ்ச் இப்போ சைஃபர் தசம் ஐந்து ஐம்பது சதவீதம் தான் வாயுக்களவில் எஞ்சி இருக்கின்றது எனவே எஞ்சியதும் அது தான் ஐம்பது சதவீதம் எஞ்சி இருக்குதுனால் ஐம்பது சதவீதம் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் இப்போ கேள்வி ஏ த்ரீ பி ஃபோட மூல் பின்னம் என்கிறது இப்போ சேஞ்சு வந்து மூல் அடிப்படையில் நிகழும்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சேஞ்ச் அதாவது பீசமான விகிதப்படி நடக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ பீசமான விதப்படி சைவசம் ஐந்தால் இதில் ரெண்டு இருக்குது எனவே இவர் ஒன்று வரப்போகுது எனவே இவர் ஆரம்பத்தில் கிடையாது இவர் சைஃபர் தசம் ஐந்து வரப்போகுது ஸோ இறுதியாக சைவசம் ஐந்து என்றால் ரெண்டில் இந்த ஒன்று கழித்தால் ஒன்று இவர் சைவசம் ஐந்து வரப்போகுது இப்போ மூல் பின்னம் என்ன இவர் சைஃபர் தசம் ஐந்து மொத்த மூல் வந்து என்ன ரெண்டு ஏ த்ரீ பி ஃபோட மூல் பின்னம் தான் கேட்கப்பட்டு இருக்குது என்ன சைவசம் ஐந்து மொத்த மூல் என்ன ரெண்டு எனவே ஒன்றின் கீழ் நாலு வரப்போகுது எக்ஸ் ஏ த்ரீ பி ஃபோர் ஒன்றின் கீழ் நாலு எனவே ஆன்சர் வந்து என்ன முதலாவதே அந்த ஆன்சர் இருக்குது ரைட் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஒரு நல்ல வினா இது சாதாரணமாக இந்த ஐஸ் சார்ட் சமநிலை வினா என்கிறதோட இது உண்மையாகவே சமநிலை மாறலை அடிப்படையாக கொண்டு அதை விளங்கியிருக்கிறீங்களான்னு பார்த்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு சமநிலை இப்போ எல்லா தாக்கமும் ஒரு மீளும் தாக்கமும் சரி மீளா தாக்கமும் சரி எல்லா தாக்கத்துக்கும் வந்த ஒரு மீளும் தாக்கத்தை நீங்கள் எடுத்தாலும் மீளா தாக்கத்தை எடுத்தாலும் பொதுவாக எல்லா தாக்கத்துக்கும் சமநிலை மாறிலை ஒன்று இருக்குது இப்போ இதில் சமநிலை மாறிலிய பெருமானத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று தர பத்து இருபத்தி ஐந்து ஒன்று தர பத்து இருபத்தி ஐந்துங்கிறது மிகப்பெரிய பெருமானம் அதாவது எந்த அளவுக்கு பெருசுன்னு சொன்னால் இப்போ விளைவு இருக்குது தானே சாதாரணமாக பத்து ஐந்து வந்தாலே எங்களுக்கு என்ன புறக்கணிக்கலாம் ஒரு பத்து நான்கு பத்து ஐந்து வந்தாலே சில சந்தர்ப்பங்களில் பத்து மூணுன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ ஒரு பத்தின் நான்காம் எடுக்கு வந்தாலே எங்களுக்கு என்ன தாக்கியே புறக்கணிக்கலாம் அப்படி இருக்கிற நேரம் இந்த இடத்துல பத்தின் இருபத்தி ஐந்து வார நேரம் நாங்கள் சொல்ல முடியும் இங்கே சமநிலையில் ஏல் த்ரீ ப்ளஸும் எஃப் மைனஸும் எஞ்சிருக்க போகிறது கிடையாது இது ஒரு மீளா தாக்கம்னே சொல்ல முடியும் பத்தின் இருபத்தஞ்சு என்ன இது புறக்கணிக்கத்தக்கது ஏல் த்ரீ ப்ளஸ் டூ எஃப் மைனஸ்னால் அது பத்தின் இருபத்தஞ்சாம் மடங்கு ஏல் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் கூட அப்போ இதில் நாங்கள் இந்த சமநிலை மாறலியை எடுத்து இந்த சமநிலை மாறலிட நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அதில் பெருமானத்தின் அடிப்படையில் தாக்கிய புறக்கணிக்கிறதுங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இரசாயன சமநிலையை ஒழிய மற்றதெல்லாம் சாதாரண என்ன கெமிக்கல் கல்குலேஷன் தான் ஆகவே என்ன நாங்கள் இந்த விடா விட விட வினாவை என்ன
ஆர் எஃப் மைனஸ் இருக்குது இது ஒரு மீளா தாக்கமாகவே கருதிடுவோம் முழுமையாக தாக்கம் நடந்திருக்குது ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இதுதான் உண்மையாக இங்கே நடக்கப்போ தாக்கம் எக்வஸ் இப்போ இதில் உங்களுக்கு தரப்படுவது இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கணம் ச இருபத்தி அஞ்சு சை பர்சம் சை ஃபோர் ஒன்னு அப்போ பத்தின் சைய ரெண்டு எம்டு இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் ஆயிரம் என உங்களுக்கு சேர்க்கப்படுவது அப்போ ஆர் எஃப் மைனஸ் எங்களுக்கு இப்போ எஃப் மைனஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் அதை கலக்குறீங்க சைஃபர் தசம் ஒன்று பத்தின் சைய ஒன்று இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் ஆயிரம் கலக்குறீங்க இப்போ கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் ஏல் எஃப் சிக்ஸ் ட மூல் என்ன இதுதான் கொஷன் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நான் இதை பத்தின் சைய ஒன்றுலையே போட்டுக்கொள்கிறேன் இது ரெண்டு தசம் அஞ்சு த கீழே ஆயிரம் தர பத்தின் சைய ஒன்று இருக்குது இது இருபத்தி அஞ்சின் கீழே ஆயிரம் தர பத்தின் சைய ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ரெண்டு தசம் அஞ்சு இருந்தால் அவரோட தாக்கம் இருக்கு இவர் ஆறு தேவை ஆறு மடங்கு தேவை அப்போ ஆறு மடங்கு எவ்வளோவாக இருக்கும் பதினஞ்சின் கீழே ஆயிரம் தான் நான் என்ன பதினஞ்சின் கீழே ஆயிரம் தான் பத்தின் சைய ஒன்று அந்த ஆறு மடங்கு சரியா ஆனால் இங்கே இருபத்தஞ்சின் கீழே ஆயிரம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு விடயம் புரியணும் இந்த இடத்துல எல்லை படுத்தும் காரணி இதில் தாக்கத்தை ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் எல்லை படுத்துது எஃப் மைனஸ் மிக அளவு தான் இருக்குது என்னென்ன பதினஞ்சு தாக்கம் அடைஞ்சால் பத்து இஞ்சு போகுது அப்போ எஃப் மைனஸ்ன்னு அடிப்படையில் விளைவில் வராது ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அடிப்படையில் தான் விளைவில் வரப்போகுது ஏல் எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஏல் த்ரீ ப்ளஸ் முழுமையாக அடிவடைஞ்சு ரெண்டு சம் அஞ்சின் கீழ் பத்தின் சைவ் ஒன்று சொன்னமே எனவே நான் அதை என்ன சைவ் வசம் ரெண்டு அஞ்சின் கீழ் ஆயிரம்னு போட்டுக்கொள்வோம் ஆயிரம் மூல் உருவாக போகுது இதே அளவு தான் என்ன ஏல் த்ரீ ப்ளஸ் அளவு தான் ஏல் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் உருவாக போகுது இப்போ கொஷன் என்ன மூல் தெரியும் எங்களுக்கு ஸோ கொஷன் வந்து சரிவு இப்போ சைவ் வசம் ரெண்டு அஞ்சு சைவ் வசம் ரெண்டு அஞ்சு தர பத்தின் சைய மூன்று மூல கனவளவு இருக்குது இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது தர பத்தின் சைய மூன்று ஐம்பது தர பத்தின் சைய மூன்று அப்போ பத்தின் சைய மூன்று பத்தின் சைய மூன்று விட்டு பற்றும் டெசி மீட்டர் கணத்துலேயே சொல்லணும் சரியா எனவே சைவசம் ரெண்டு அஞ்சின் கீழ் ஐம்பது அப்போ நான் அதை போடுறேன் இவ்வாறு ரெண்டு அளவு பேருக்கும் சைவசம் ஐந்தின் கீழ் நூறுன்னு வரப்போகுது ரைட் விட முடிஞ்சு எனவே ஆன்சர் என்ன ரெண்டாவது ஆன்சர் சைவசம் அஞ்சின் கீழ் நூறு ரைட் இப்போ உலகம் தானே என்ன அந்த வினா அதாவது இந்த வினாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து லிமிட்டிங் எல்லைப்படுத்தும் காரணம் இருக்குது அதுக்கு முன்னால் இது சமநிலைக்கில் வந்ததை காரணம் இது சமநிலை மாறலையை வைத்து இது ஒரு மீளா தாக்கம் கண்டுபிடித்ததன் பிறகு சாதாரணமான எல்லைப்படுத்தும் காரணி தான் இந்த வினா ரைட் இது மிகவும் அண்மை காலத்தில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்த வினா இது பதினோராவது வினாவாக பார்ப்போம் இந்த வினா எப்படி கேட்கப்பட்டிருக்குதுன்னே ஏ வெப்பமாக்கப்படும் பொழுது பின்வரும் சமநிலை கேட்ப பிசி ஆகியவற்றை ஆக்கிக் கொண்டு பெருகியடைகின்றது ரெண்டு ஏயும் ரெண்டு பியும் சியும் தூய ஏயின் ஏ மூல்கள் ஒரு மூடிய ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் கொள்கலத்தினுள் மாறா வெப்பநிலை இல்லை என்னென்றால் மாறா கணவளவு பாத்திரம்னு சொல்கிறாங்க ஏ இப்போ சமநிலை கலவையில் சீன் சி மூல்கள் இருக்குதாம் ஐஸ் சாட்டை போட்டுக்கொள்வோம் ஐஸ் சாட்டை போட்டால் இக்லிபிரியத்தில் இயக்கிறது வந்து சீட சி மூல்களாம் அப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் கே சீட பெருமானம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ சீட சி மூல்னால் இது ஆரம்பத்தில் இல்லை வெறும் இல்லை ஆரம்பத்தில் எனவே சேஞ்ச் நடக்குது சி இங்கே அப்போ பீசமானத்தில் அடிப்படையில் சேஞ்ச் நடக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறேன் எனவே டூ பி வந்து டூ சி ஆக டூ பி அளவு வந்து டூ சி இருக்க போகுது டூ ஏட அழிவடைஞ்சது என்ன டூ சி ஆக இருக்க போகுது இந்த இந்த இது தான் நாங்கள் என்ன வச்சு சேஞ்சு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல இவரை வச்சு தான் நாங்கள் அந்த சேஞ்சு பார்க்கணும் எனவே பீசமானத்தில் அடிப்படையில் சேஞ்ச் நடக்கும் இவர் ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது எனவே இங்கே டூ சி இங்கே டூ சி எனவே இப்போ இக்லிபிரியத்தில் இருக்க போகிறது இது அழிவடைஞ்சிருக்குது எனவே எனவே மைனஸ் டூ சி இருக்க போகுது இங்கே ஆரம்பத்தில் இல்லாதால இது என்ன அப்படியே டூ சி தான் வரப்போகுது ரைட் சரிவு கண்டுட்டோம் இதுக்கு பிறகு என்ன கேசி கேசி சமன் பீட வர்க்கம் சி ஏட வர்க்கம் இப்போ பீட வர்க்கம் எவ்வளவு டூ சீட வர்க்கம் இது சிக்கு சி தான் ஏ மைனஸ் டூ சீட வர்க்கம் எனவே ஃபோர் சி கணத்தின் கீழ் ஏ மைனஸ் டூ சீட வர்க்கம் என்கிறது தான் என்ன ஆன்சர் எனவே ஃபோர் சி கணம் ஏ மைனஸ் டூ சீட வர்க்கம் நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆன்சரே இருக்குதுண்ணா 
4c கணம் a minus 2c தான் வருக்கம் first answer என்ன சரியாக இருக்குது அப்போ நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு முழுமையாக ஒரு இந்த கணித்தல்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்கிறது ஒரு இரசாயன சமநிலை இல்லை என்கிறத நான் உங்களுக்கு பல்வேறு காலகட்டங்களில் வந்த பாஸ் பேப்பர் வினாக்கள் உதவியோடு விளக்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் நாங்கள் இப்போ அடுத்தது நாங்கள் அநேகமாக நாங்கள் என்ன முடிச்சுட்டோம் முழுமையாக இது இந்த பாஸ் பேப்பர் வினாக்களை ஒரு சில ஒரு சில வினாக்கள் விடுபட்டிருக்குது அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து கொள்ளுங்க சரி அந்த வினாக்கள் உங்களுக்குரியது எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு ஒன்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கல அது ஒன்று ஒரு சில வினாக்கள் சரியா கூடுதலாக இல்லை அநேகமாக நான் ஒரு ஐந்துக்கும் குறைவான வினாக்கள் தான் நான் செய்ய இல்லை சரியா அடுத்தது நான் இப்போ எஸ்சிக்குரிய வழிகாட்டல்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்வது அதுக்குள்ள ஷார்ட் மெத்தட்ஸ் என்ன அண்மை காலத்தில் தகவல்கள் என்ன எவ்வாறு வருவதுங்கிற விடயங்கள் எல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கதைக்கிறதுக்கு இருக்கிறேன் ரைட் அப்போ எஸ்சிரிய வழிகாட்டல்கள் நான் செய்வேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து எஸ்சிக்குரிய ட்யூட்டையும் நான் எம்சி க்யூட்டியூட் எவ்வாறு அனுப்பினோம் அதே போல் எஸ்சி ட்யூட்டையும் நான் என்ன அனுப்புகிறேன் ரைட் இந்த எனது மாணவர்கள் இல்லாத மாணவர்கள் அந்த ட்யூட்ஸை பெறோணுன்னு சொன்னால் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை இந்த நம்பருக்கு அனுப்புங்க நோட் டபுள் செவன் டபுள் டூ செவன் நைன் டபுள் த்ரீ செவன் ரைட் இது என்னோடய பர்சனல் நம்பர் தான் சரியா அப்போ இந்த நம்பரில் வந்து என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய டீட்டெயில் உங்களோட நேம் அனுப்புங்க அடுத்தது வந்து உங்களோட பெச்சை என்னன்னு சொல்லி அனுப்புங்க நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டராக அல்லது வந்து என்ன ப்ரொப்பர் பெச்சான்னு சொல்லி அடுத்தது வந்து உங்களோட ஸ்கூல் என்ன நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் என்கிட்ட இதுக்கு வர காட்டியும் படிக்காட்டியும் பரவாயில்லை இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ரைட் யூடியூப் வீடியோ மூலமாகவும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து டெலிகிராம் குரூப்பும் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட அது பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் வந்து என்ன அனுப்புங்க நான் உங்களை அந்த குரூப்ஸில் இணைக்கலாம் என்ற ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் நான் என்ன ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக இதை பார்க்குற மாணவர்கள் இந்த வீடியோஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு கருதுகிற மாணவர்கள் என்ன நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏனைய விடயங்கள் தேவைன்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்களோடு என்ன எனக்கு அனுப்புங்க நான் உங்களை என்ன உரி குரூப்பில் சேர்த்து விடுறேன் மெயினாக அந்த ரெண்டு குரூப் இருக்குது ஆனால் பெண்ணா என்கிற விஷயத்தையும் என்ன அனுப்புங்க ரைட் இது ஒரு அமானிதமான விஷயம் எனவே கொஞ்சம் என்ன பார்த்து செய்து கொள்ளுங்க சரி உங்களை நான் வெரிஃபை பண்ணி போட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன நான் உங்களை குரூப்பில் சேர்ப்பேன் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில்